Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. W dzisiejszym materiale zobaczycie Bugatti Chirona, e, samochód o mocy 1500 koni mechanicznych, e, który zawitał do Warszawy. E, samochód jest e, w ramach akcji Positive Ways, wyda, wy, wydarzenie motoryzacyjne połączone z akcją charytatywną. W dzisiejszym filmie e, dostałem kluczyki do tego samochodu, mam przyjemność przedstawić Wam, wam ten egzemplarz. Samochód w 2017 roku pobił rekord, prędkości ustanowiony został rekord i samochód został nadany mu zostało miano najszybszego auta na świecie. Zobaczcie tylko jak wygląda to wnętrze. Od razu mówię, że poziom adrenaliny i emocji w moich, we mnie jest tak wysoki, że, że jest możliwość, że w tym materiale wystąpią, wystąpią e, przejęzyczenia. Nie obwiniajcie mnie za to, proszę. E, jestem podekscytowany, ponieważ to jest najgrubsze auto w Polsce. E, z tego co mi wiadomo, e, zacznijmy może od przodu. E, pokażę wam, e, pokazałem Wam teraz mniej więcej od boku jak to wygląda, ale chciałbym opowiedzieć Wam o tym samochodzie, bo jest to dość ciekawe zjawisko. E, Bugatti Chiron osiąga maksymalną prędkość 380 km na godzinę z ogranicznikiem, ale jest specjalny, bardzo ciekawie umiejscowiony kluczyk. Tutaj otwieracie tym kluczykiem pełną moc, wciskając tutaj, wkładając tutaj kluczyk macie maksymalną prędkość. Szczerze Wam powiem, że kluczyk do Bugatti Chirona odblokowania go yy, wygląda nawet lepiej. Yy, mógłby być większy, ale, ale to jest taki można powiedzieć yy, intuicyjny kluczyk, dodatkowy, ale główny wygląda yy, yy, bardzo prosto. Myślałem, że yy, szczerze mówiąc, że, yy, że jak będę trzymał kluczyk do samochodu wartego kilkanaście milionów złotych, no to będzie to coś więcej. E, aczkolwiek no, nie, nie w tym rzecz. Można powiedzieć, że skupmy się na czymś innym. E, a propos ceny, bo już wspomniałem o tym. Cena Bugatti Chirona to tak jak powiedziałem kilkanaście milionów, w zależności od wszystkiego tak naprawdę. E, no ale 2,9 miliona euro to jest mniej więcej 16-17 milionów. No, jest, jest, jest grubo można powiedzieć. Słuchajcie, czy uda mi się otworzyć maskę, Zoba yy, bagażnik, zobaczmy, ponieważ silnik jest z tyłu oczywiście, z przodu, tak jak w Lamborghini, tak jak w Audi R8, mamy maskę i ona się tak typowo otwiera. Yy, zobaczmy co się kryje pod klapą bagażnika, czy ja w ogóle będę umiał to otworzyć, a bardzo łatwo się otwiera, łatwiej niż w niejednym aucie. Tutaj mamy dość malutki bagażnik z mikrofibrą, z ręcznikiem. Przełożymy to. No i tu nic więcej nie ma. Te elementy, które trzymam teraz w dłoni są bardzo gorące i nawiązuję do tego, że tutaj macie takie ogłoszenie. Temperatura w bagażniku może przekroczyć 50 stopni i mam wrażenie, że, że tak było, bo ten samochód jeszcze niedawno jeździł. Mm, dość malutki bagażnik. E, tutaj z takim skromnym wlewem do, z płynu do spryskiwaczy e, otwiera się w następująco bardzo, bardzo łatwe otwieranie. E, co tutaj dalej mamy? Mamy tutaj specjalną plakietkę wyostrze e, Bugatti Automobiles jedna z 500 sztuk na świecie. Zamknijmy klapę bagażnika. Widzicie, bagażnik, bagażnik jest bardzo, bardzo niewielki. Uwaga! Pyk, poszło. Jeśli jesteśmy z przodu, to zwróćcie też uwagę na znaczek. Bardzo ładnie wykonany i z bardzo dobrego materiału, ponieważ to jest znaczek wykonany ze srebra. To nadaje mu troszeczkę kilogramów, co prawda, ale e, jeśli mam być szczery, no to e, ja też bym zrobił to na, na bogato, można powiedzieć. No, e, twórcy, e, twórcy Bogatti, właściciele e, i projektanci nie mogli sobie pozwolić na, na to, żeby to było e, bieda. To dodaje takiej elegancji, można powiedzieć. Muszę troszeczkę głośniej mówić, ponieważ inne auto na parkingu e, zostało odpalone. 
Jeśli chodzi o przód, masywny przód, szeroki na ponad 2 metry. Na dole mamy splitter, który nie jest chyba karbonowy. Nie wiem z jakiego dokładnie jest tworzywa, ale, ale jest bar, wydaje się bardzo, bardzo twardy. Tutaj dodatki takie z, z, z aluminiowe. Nie wiem z jakiego też dokładnie materiału mogą być, ale chyba to jest zwykłe, zwykłe aluminium. A do, to, to na czym fajnie, fajnie byłoby się też skupić to jest ilość wlotów i powierzchnia tych wlotów, ponieważ tu mamy jeden wielki główny wlot powietrza i dwa, dwa, dwa boczne, które, które odpowiadają za chłodzenie. Jeśli mowa o chłodzeniu, to przejdźmy z boku. Macie bardzo bardzo charakterystyczną, charakterystyczną linię nadwozia w tym łuku i w tym łuku również są wloty poproszę ostrość również są wloty chłodzące elementy dodatki karbonowe i zwróćcie też uwagę tutaj mamy jeden w, jeden wlot jeden, jedno wejście a tu jest druga klapka co ciekawe, tutaj klapka jest od, od oleju, tu można dolewać olej, pozwolę sobie otworzyć i tutaj macie, macie tak o, zwyczajnie wlew oleju i to jest na zewnątrz tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ cały 8-litrowy silnik W16, który, który widzicie teraz na, na nagraniu, Tutaj, z tego co mi wiadomo, nie otwiera się ta, ta maska silnika, dlatego olej jest też tu, żeby dostęp był dużo łatwiejszy. Spokojnie, widzieliście środek, ale do środka jeszcze wrócimy, żebym Wam pokazał go w pełnej okazałości. Pozdrawiam spoterów. Tutaj mamy, przejdźmy do tyłu, wykonanie karbonowe z dyfuzorem, bardzo ogromny. Nawet nie wiem co tutaj zacząć opisywać, bo tu się tyle dzieje na tym tyle. Zobaczcie jak to wygląda. Wielka linia o długości ponad 1,5 metra, spokojnie. Linia światła. Cztery wloty wydechu. Cztery rury wydechowe. Wydech oczywiście z tytanu, tytanowy wydech. No i bardzo taki agresywny Tutaj zobaczcie dyfuzor. Cały samochód jest bardzo niski. Jak stanę obok, zobaczcie. Sięga mi do pępka, czyli jakieś 1,20 m wysokości. Wielkie tarcze hamulcowe. Z przodu są 42-centymetrowe tarcze hamulcowe. No i z jednej strony opona jest o wielkości 20 cali, a z drugiej strony 21 o, jak tu gorąco. Nie wiem, czy przez samochód, czy przez temperaturę. Ale to jest coś niesamowitego, co się teraz dzieje. Yy, chyba z zewnątrz yy, powiedziałem Wam, pewnie zapomniałem o czymś, ale z grubsza o wszystkim. Yy, on, jest, yy, on jest z tyłu. O, to też jest bardzo, bardzo takie zjawiskowe wręcz. Światła. No, szkoda, że... A, chociaż może odpalimy. Spróbujmy odpalić, bo chciałbym Wam pokazać światła, jak wyglądają. Czy teraz są odpalone światła? Zobaczcie. Niesamowicie to wygląda. Przejdźmy do środka. Jasne wnętrze. In bianco. Białe. I siedzę właśnie w Bugatti Chironie. Czym się chyba ręka trzęsie. Nie wiem, czy widzicie to na nagraniu. Ta jest spokojna, więc tak połowicznie się cieszę. <śmiech> Śmieję się oczywiście. Pierwszy raz w życiu widzę samochód, który ma licznik z ograniczeniem do 500 km na godzinę. Ja nie wierzę, co tu się właśnie dzieje. O, dobra, muszę się skupić, żeby Wam przekazać wszystko jak najlepiej. E, odpalanie silnika e, jak w Ferrari, jak w Rusemkach. Wszystko macie tutaj na kierownicy. Bardzo minimalistyczne wnętrze. E, piękne, bardzo luksusowo się czuję, mimo że minimalistycznie w tym samochodzie. E, co ciekawe, Tutaj mamy taki mm, przycisk, to jest przycisk do włączania radia i wyłączania i nie ma nic więcej. Prawdopodobnie pewnie tym się coś tam... Odpalimy go? Nie odpalimy. Nie ma, nie ma, nie ma kluczyków. A jednak! Ok, Schlüssel nicht gefunden. Ok, skrzynia biegów bardzo malutka, ale zakładam, że jest bardzo wygodna. Tutaj mamy cztery 
cztery, cztery mm, przekrętełka do o, oczywiście regulowania temperatury, ale również może tutaj, można tutaj zobaczyć podczas jazdy ilość koni, którą, moc, którą, którą akurat przekazuje silnik na, na, na cztery koła. E, oczywiście Bugatti w napędzie na cztery koła. E, jak i również temperaturę oleju i tak dalej, i tak dalej. Mega, mega sprawa. Ja... <śmiech> tak, tak się czuję teraz. E, tutaj macie po, pokrętło do zmiany e, trybu jazdy. Wersja lift, wersja race, yy, wersja autostradowa yy, i dwie inne wersje. Yy, do, 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 generalnie bardzo ważna jest ta wersja lift, żeby podnosić, yy, podnosić zawieszenie. Yy. Nadal nie mogę się nadziwić, co tu się właśnie dzieje. Nadal, naprawdę. Yy. Potem Wam jeszcze go odpalę. Albo na Instagramie Wam odpalę. W, w filmie tego nie będę pokazywał. Na Instagramie pokażę Wam. Yy. Jak brzmi w tym garażu wydech Bugatti Chirona. Samochód nie tuzinkowy, naprawdę. Nie ma tu zbyt wiele otworów. Ojejku, wypadło mi słowo. Schowków, chciałem powiedzieć. Tu taki jeden z maseczkami. Całe wnętrze białe. Co też ciekawe, odwrócę sobie kamerę. Mamy tutaj dwie szyby. Można tutaj zobaczyć silnik o którym mówiłem w 16 8 litrowy pojemność 8 litrów ale on jest przegrodzony bardzo charakterystyczną podświetlaną można ją podświetlić linią na pół dosłownie kierowca siedzi po jednej stronie pasażer z drugiej no i można powiedzieć że są, są odgrodzenia od siebie i to, co chciałem powiedzieć, nie mogę się w tym aucie w ogóle skupić. Próbuję też powstrzymać emocje, bo domyślacie się, jakie emocje targają mną. Bardzo, bardzo ciekawe, bo linia, zewnętrzna linia nadwozia komponuje się z tą wewnętrzną. Niesamowite, niesamowite to jest. Nie chciałbym... Po... Kurczę, światełko, zapalimy sobie. Zapalimy sobie światełko. O, to też o czym mówiłem właśnie, że... To akurat jedna, ale można też zrobić tak, żeby całość się chyba podświetlała. Teraz to ogarniemy. No nic, musicie uwierzyć na słowo. E, całość oprzyta piękną białą skór, skórą. E, nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak świetnie się jeździ zielonym. Podobno. Grze, Grzesiek Ciźla jeździł wczoraj tym autem. Podobno. E, prowadzi się nad wyraz. Mm, jak na co dzień, to znaczy bardzo spokojnie, ale jak wciśniesz, Grzesiek mówił, że jak wciśniesz ten pedał gazu, to to jest zupełnie inny wymiar przyspieszenia. Zazdro, naprawdę. Teraz włączyłem, przekręciłem światła i zobaczcie, jak wyglądają te światła. Świetna sprawa. Piękne, kwadratowe, po cztery na jedną stronę. Jest na pewno masa rzeczy, które chciałem Wam przekazać, a pominąłem, ponieważ Emocje, emocje sięgają za nitu, naprawdę, po prostu wystarczy być koło tego auta i to też, to też pokazuje jak grubą marką i jak grubym modelem jest Chiron, jak grubą marką jest Bugatti. Piękna sprawa, naprawdę, naprawdę świetna sprawa. Nie chciałbym niczego pominąć, więc, więc jeszcze się rozejrzę, co, 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 co mogłoby być Wam przekazane w tym materiale. Światło sobie już zgasimy. Wloty powietrza, nawiew, też bardzo, bardzo ciekawy. Samochód waży niecałe dwie tony, co przy 1500 koni robi masakryczne wrażenie. I naprawdę życzę sobie samemu, żeby kiedyś dane mi było przejechać się Chironem, niekoniecznie w Warszawie, może być gdziekolwiek, może być nawet na fotelu pasażera. Samochód świetny, świetna sprawa. Positive Ways ściągnął go na, na wydarzenie w Warszawie, na zakończenie sezonu. No i, no i powiem Wam, że jest grubo, jest grubo. Piękna sprawa. Na zakończenie jeszcze pokażę Wam. Jak to, jak to wygląda, żeby obejść z każdej strony, ponieważ takiego filmu jeszcze nie widzieliście. Dlatego nie chcę niczego przegapić.
To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Więcej e, przekażę Wam na Instagramie na pewno, ponieważ no, mówię, tu jest 40 minut bym Wam mógł e, opowiadać o tym aucie, ale, ale, ale z emocje, e, adrenalina, to wszystko kumuluje się we mnie, także że mam wrażenie, że już wszystko, ale to na pewno nie wszystko. Bardzo Wam dziękuję za to, że obejrzeliście ten materiał. Pozdrawiam tych, którzy wytrwali do końca. No i e, obserwujcie na pewno, e, oprócz mojego Instagrama, Buczo, obserwujcie e, Positive Waysa, positivewaze.pl na Instagramie. E, no i powiem Wam szczerze, że chyba nie muszę Was zachęcać dwa razy. Warto, ponieważ jak takie auta są sprowadzane do Warszawy w tym wydarzeniu, no to to musi być grubo. Bardzo Wam dziękuję za, za uwagę. E, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie, no ale jednak ważne. I do następnego. Cześć.